Мене звати Ліля Кривець, я львів'янка і з дитинства мріяла стати акторкою і зрештою до своєї мрії просто йшла. Закінчила театральний університет в Харкові. Зараз там ситуація, мій університет вже зараз з вибитими вікнами, але ну, ми все відбудуємо в ньому. І стала професійною акторкою, грала в багатьох театрах, проєктах, кіно і, і, і так далі. Тобто завжди хотіла бути акторкою, завжди жила в Україні і завжди далі хочу жити в Україні. Зараз країна займається в даному випадку захистом своїх прав, територіальності і життя. На даний момент виглядає так, що у кожного дуже багато роботи по цих базових задачах. Саме на території України, звісно, є люди, які були, були і є художниками, але вони малюють, вони продовжують для підтримки власного стану, для підтримки морального духу. Вони це роблять, але в залежності від регіону, вони в місцях обстріляних місць, вони це роблять в схронах. Тобто люди, щоб не губити зовсім моральний дух, художники малюють, співаки співають. В мене є в Одесі колеги, я їх дуже добре знаю. Вони захищають одеські пляжі, і вони риють пісок, тобто і вони, і оперні співаки співають гімн України. Звісно, без мистецтва ніяк. Але ну, на такому звичному для нас рівні воно зараз, скажімо так, не відбувається. Зараз мистецтво підтримує наш моральний дух. І не співаки співають для того, щоб розвантажитись. І ті, хто ніколи не малював, починають малювати, коли в бункерах ховаються. Єдине, що все це трошечки інакше, воно в інакших площинах все. Театри припинили тимчасово свою роботу в зв'язку з початком війни. Так. Є театри, які переформувалися у місця для проживання ну, в таких відносно безпечних регіонах. Театри облаштували усі свої приміщення для можливості проживання людей, які змушені тікати з більш небезпечних районів України. От. Є такі театри, які є пунктом гуманітарним, там, де є харчування, медикаменти, одяг для людей, які знову ж таки їдуть. Ті театри, звісно, які знаходяться в небезпечних, в, дану, в даний момент обстріляних районах, вони просто припинили свою роботу, і їх працівники стали або волонтерами, або якщо... Ну, тут вже немає значення, митці вони чи не митці. Мами маленьких дітей намагаються поїхати. Таточки, чоловіки наші в величезних чергах монструють військомати, тому що вони хочуть захищати свою землю. І тут немає значення актор, чи режисер, чи людина інших професій. От. Але, а є люди, які займаються активно волонтерською діяльністю. Тобто зараз не так багато варіантів, що в цій ситуації можна робити. І ці варіанти, вони не залежать від професії. Ми зараз всі просто люди, побратими, які підтримують одне одного і які працюють на одну справу. Тобто ми просто любимо одне одного і захищаємо свою країну від небажаних гостей. У мене є знайомі з, по театральному університету, які в Варшаві працюють. І режисерка є знайома, Роза Саркісян, і актриса Оксана Черкашина. І, і ще декілька актрис, які вже давно живуть в Варшаві. Зараз через їх дуже активну волонтерську діяльність 
Я навіть не маю змоги з ними побачитися чи скомунікувати, бо вони всіляко підтримують українців в Польщі, вони переправляють ліки до України і навпаки. Ну, тобто вони займаються дуже потужно волонтерською діяльністю і офлайн, і онлайн. Ні, слово «плани» стало дуже смішним в наш час. Тобто дуже багато людей в Україні собі 23-го числа ввечері щось планували на наступний день. Але, але ми насмішили Бога цими планами, тому що всі наші плани змушені були спинитися. Зараз ми нічого не плануємо, ми вирішуємо поточні задачі. І, звісно, ми можемо мріяти. Так, мріяти ми можемо. І посилати свої думки, щоб їх якомога швидше притягнути до себе. Так, ми мріємо. Але я не думаю, що українці зараз щось планують на найближчий час, ніж як сьогоднішній день. Тому що ми не знаємо, що буде завтра. Ніхто з нас не знає, що буде завтра. Тому 